Mă de foarte mult timp această artă, să-i spun că e o artă până la Îmi plac oamenii pasionați, îl urmăresc și pe cursul de ceva timp. Am văzut că e foarte pasionat și am un frizer care tot așa e tatuat și de la el mi-a pornit ideea să mă tatuez. Deci, pur și simplu, ca experiență. Omul că trăiește trebuie să învețe, să experimenteze. Și m-am gândit să mă tatuez. Nu aveam o idee anume, dar m-a ajutat cu Mi-am găsit un model foarte frumos japonez, un fișcoi. Un roșu și albastru, culorile echipei mele preferate, combină mai multe lucruri și foarte ok. Sunt nerăbdător să încep să văd cum e. toată mâna stânga, dar cu timp. Momentan mulțumesc cu acest fișcă. Mai ales că în ultima vreme am lucrat într-un restaurant specific pe scări, când veneau sute de kilograme de pește pe zi, așa că văd soarta, nu scap de pește nicăieri. M-am gândit mult timp înainte la asta, mă gândeam de 2-3 ani și a fost acest concurs și de dacă o să fie, zic, eu cred foarte mult în semne în chestii de genul ăsta, adică dacă e să fie, simt. A fost foarte ușor de lucrat cu el, în sensul că a venit și a spus povestea cam ce vrea să-și facă, într-adevăr legat de meseria lui, vrea, își dorea foarte mult un coifiș și am spus că vrea să-și facă un braț întreg și atunci nu aveam cum să plec pe chestiile astea cum își dorea el, că era o harabarbură totală pe brațul lui și atunci a ales să meargă pe tema asta orientală japonez și atunci clar a fost în, în direcția mea acolo unde prefer eu, unde mă simt bine și ne-a descurcat foarte ok. Are o, o piele foarte bună, o toleranță cât de cât ok la durere și am putut lucra destul de repede pe el. Putem continua clar brațul acela, pentru asta a fost și ideea, o să facem pe, pe tema asta, să, pe, pe japonez, să mergem cu inspirația asta din, din bucătărie, ceea ce își dorește. Acum să vedem că nu mai prindem, pentru că am înțeles că pleacă la muncă pe undeva pe afară și e mai greu.
că oamenii în România încă mai privesc un pic ciudat oamenii tatuați, dar la majoritatea bucătarilor se mai tatuează, că noi lucrăm în stres foarte mult și simți la un moment dat nevoia să faci tot felul de lucruri ca să te eliberezi. E un pic, e un pic de nebunie așa. Bucătărie implică foarte mult adrenalină, foarte mult stres, se lucrează foarte mult sub stres. Sunt foarte multe momente în care simți că cedezi, vine să te schimbi, să pleci acasă și atunci ai nevoie mai mult de un impuls de ceva și tu mai trebuie asta și puni să-mi faci. Când ai nevoie de acel impuls, te uiți pe mână și ți-aduce aminte de ce ești, de ce ești vii. Trebuie să gândești să găsi soluții și la acesta. De că în bucătărie e un sentiment unde nu l-am mai întâlnit nicăieri și am experimentat foarte mult. Acolo, când vine valul de comenzi, îmi sare bucătăria în aer și e mor. E generația asta dezorientată în care habar n-au pe ce lume trăiesc, încă trăiesc după mami și după tatii. Oameni ca Radu sunt de apreciat, îți dai seama, pentru că știe ce vrea și a tras clar o linie înainte, cum să o linie în viața asta, știe ce să urmeze și e de apreciat. Are o meserie, știe ce vrea de la viață. Ce să spun? Nota 10 pentru el. Este și un om de, de nota 10, mă repet aici, dar chiar este și un om cu care poți rămâne prieten. Dacă mă uit așa un pic în timp, pot să spun că mă asamăn și eu un pic, dar e un pic diferit. A fost ușor hazard la mine în viață, să spun așa, pentru, mie, pentru că pe mine m-a ales meseria, nu am ales eu pe ea, eu am dezvoltat-o. Ușor, ușor dăm în seama că pot face din tatuaj meserie, pentru că nu, acum 20 de ani de zile când m-am apucat de tatuaj, habar n-aveam și mulți mă, mă înjurau, să spun așa. Când auzea de tatuaje, du-te și get the job, vorba aia, și du-te, ia un serviciu ca lumea, pentru că n-ai ce căuta cu tatuajul. Tatuajul este doar așa. No, și a fost destul de dificil. După cum vedeți, a ieșit foarte, foarte bine. E chiar foarte frumos. Mă bucur că a ieșit așa bine. Nu mă așteptam să iasă atât de bine. Mai ales că nu este vindecat. Și nevindecat arată top. În bucătărie ne folosim cuvânt fura de la Joseph Hadad top. Și ăsta e top. Și va fi și mai top când se va vindeca.
exact ce îmi doream. Dacă mă gândeam la cineva, nu mă gândeam neapărat la asta. Acum că plec cu el, e ceea ce îmi doream. Am avut ceva emoții, a fost un pic, de, un pic dureros, un pic de tot, nu doare deloc, să știți. Veniți cât toți, nu doare. Dar a fost imediat încredere și am trecut ușor peste. Am plecat fericit. Banda! La mulți ani! La mulți ani! Nu o dorință? Vedea că aveți Sau nu? Nu! Dar mulți 20 și cât? Lasă! 20 și lasă! Nu mai am ce să mai